ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ದಿನಪಾತ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಟೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಡೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಆಚರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸಿಗರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಆಚರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ದಿನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ರೀಟೆಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಭಾರತದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಸಿ ಸಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಲ್ಪ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಏನೇ ಸಂಬಳ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಏನು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸಿಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನ್ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸಿಗರ ದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಏನ್ ಆಚರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶದ ಜನ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿದೇಶಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅವರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಬ್ ಸಹರನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಡತನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಮಾರುತ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಕಾಲದ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸಿಗರ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಲಸೆತನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುನಿಫಾರ್ಮಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏಕತೆವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಲಸಿಗರು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ವಲಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವಲಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಲ್ಫ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕಿಲ್ ಉಳ್ಳ ಅವ್ರು ಆಗಿದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಲಸೆ ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಲ್ಫ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ದ ದೇರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಯನ್ಮಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಯನ್ಮಾರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಯನ್ಮಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತ ಏನು ನಡೀತಿದೆಲ್ಲ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಎ ಇ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫೇಕ್ ಜಾಬ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದಂಥ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನ
ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಫಾಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಲ್ಫ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಫಾಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಗಲ್ಫ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಥವಾ ಯು ಎ ವಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಫಾಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಫಾಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಏನ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಟೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಕಂಟ್ರಿದಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೋದಂತ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ವೇಜ್ ತೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ನೀವು ಕಸದ್ ಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ವೇಜ್ ತೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಳದ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಳವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗಲ್ಫ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಿಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆತರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ದೇಶದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ
ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜಿನಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಕೆಲಸಗಾರರು ಏನು ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತರದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆಗದೆ ಇರಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದೆ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಏನ್ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಕಾರಿಡರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಲ್ನರೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಲತೆಗಳು ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಲಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಬಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವಂತ ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾದಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಭಾರತ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಇಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿಗಳಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಚಳವಳಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಈ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಿಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೋರಂ ಸಮಿಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಫ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅ
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜ ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ಬನ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋನೆ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡೀತಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವ್ರು ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೈನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇರಳವಾದಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಭಾರತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಮೂರು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಭರವಸೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಭರವಸೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರನೇ ಭರವಸೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಭರವಸೆ ಆದಂತ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸುಧಾರಣೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸುಧಾರಣೆ ಏನಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಐದು ದೇಶಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ವಿಟೋ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗದ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆ
ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಮೂಳೆಗಳೇನಾಗೋದಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನಾಟೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯೋ ಕಾಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆನಾಸ್ಟೆಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಡ್ಚಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ಎಚ್ ಪಿ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕುಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇರೋ ತರನಾಗಿ ತಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗರ್ಭಕೋಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭ ಕೆಂಟರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಾಗೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭ ಕೆಂಟಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮಿನೋ ಪ್ಯಾಪಿಲೋ ಮಾ ವೈರಸ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತೊಲಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ನ ಒಂದು ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡೆತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೂರು ಕೇಸಸ್ ಗಳು ನೂರು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಜನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾರತದವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಚೈನಾ ನೋಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಟ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ತೀರ್ಕೋತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಲಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಸಾವು ನಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಗರ್ಭಕೋಂಠ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ
ಮೊಬೈಲ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತರದ ಮೊಬೈಲ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಕ್ಕಿರುವಂತ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸೆಂಟ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಆಕ್ವಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದರನೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನರ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಲಸಿಕೆ ತಗೊಳ್ಕೊಳಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಹುಬೇಗ ಹೋರಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು 
ಏನಿದು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿದಾರೆ ಅಂತ ಗುರುತ ಗುರುತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೋಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿಒ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ರೇಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವೇಜಸ್ ರೇಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಲಹೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಫ್ರೋಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪೀನಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕೋದ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಏನಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿಯ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧನು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರ